Roberto Caracci che viene eh, da Milano per, per noi e in realtà eh, tra le tante cose che fa che vi dirò tiene uno spazio analogo a questo a Milano eh, in Marte di Sera che questa sera invece non ci sarà essendo lui qui con noi eh, però che cosa fa Dato Roberto? Beh, lui è, è un nostalgista e un narratore che vive e lavora a Milano ha scritto delle opere di narrativa, di critica poetica, eh, ha scritto anche un libro su Beppe Grillo che ha avuto un grande successo ormai di qualche anno fa, e, però un libro intelligente, eh, e ha presentato qui con noi due anni fa un libro che si intitola eh, Le maschere del senso, che ha dato un grande, eh, così, ha generato una certa eh, vivace attenzione qua dentro. Ehm, questa sera noi ragioniamo come al solito su un tema eh, che però prende spunto da un libro, in questo caso che è il libro eh, di Roberto, che si intitola La cella della Dea ed è un libro sulla madre, quindi il tema di questo nostro incontro sarà la madre, un tema che in 11 anni non abbiamo mai affrontato. Ehm, prima di, di, di cedere la parola a lui e, e di creare qualche spunto di riflessione, vi eh, dico qualche parola io eh, questo testo è difficile da inquadrare dal punto di vista come dire, tipologico perché è una narrazione ma una narrazione che è eh, affamata di senso affamata della ricerca del senso eh, è incentrata in una specie di narrazione poetico-filosofica potremmo dire perché ha una dimensione poetica e una dimensione filosofica cioè di ricerca del senso eh, sulla figura della madre ma anche sull'archetipo della madre Roberto si è occupato per altre cose anche di psicologia analitica con interesse appunto in indiani ed è una sorta di indagine fatta un po' in presa diretta a partire dalla vita stessa e dal corpo fisico ma anche memoriale perché è un corpo ricordato quello della madre di cui ci parlo è una sorta a me sembrato di archeologia filosofica della madre come direbbe un po' ehm, Michel Foucault, cioè la ricerca delle radici, perché la ricerca delle radici coincide un po' con la ricerca della madre in qualche modo, ehm, ma noi non possiamo mai forse avere a che fare veramente con nostra madre, questo è il primo paradosso che mi sembra di poter desumere da questo testo, abbiamo a che fare con le impronte, eh, con i segni che la madre ha lasciato dentro di noi, con le tracce che si sono prodotte in noi con l'immagine che noi abbiamo della nostra madre e il discorso sulla madre in qualche modo diventa anche un discorso sulle origini, sull'origine, un discorso più vasto sul problema dell'origine o delle origini. Quindi potremmo dire che come le origini anche la madre, la figura della madre ha qualcosa di indicibile e di inconoscibile proprio come tutto ciò da cui proveniamo, come il mistero dell'origine da, da cui veniamo. Allora, come al solito, io vi, vi lascio e, e, e delle, vi propongo delle domande, delle questioni con cui lavorare. La prima questione paradossale è questa. Possiamo noi conoscere veramente nostra madre? Possiamo conoscerla come madre e come altro dalla figura della madre, ci sono delle, delle belle facce di questo libro di riflessione così in presa diretta di, di, questo, di questo adulto che si ricorda di essere bambino, di essere stato bambino e quindi il suo rapporto eh, assolutamente nell'età infantile con sua madre è rivisto attraverso la, la memoria. Eh, possiamo noi conoscere la nostra madre come madre e come altro da questo ruolo così centrale che essa ha nella nostra vita, da cui non riusciamo quasi a toglierla, come se fosse una figura sacrificale, votata al suo destino di madre, eh, da cui noi non vogliamo sottrarla forse. Noi forse non siamo disposti a riconoscerla come altro dalla madre. Siamo in grado di conoscere la nostra madre per quello che è veramente al di là della figura della madre. Comunque questo è impossibile e la domanda speculare è possiamo noi non essere figli? possiamo non riconoscerci come figli? possiamo uscire da questa dimensione della eh, figlitudine così dire, dell'essere figli? Eh, ci sono dei così, ho notato
notato ci sono dei passaggi in questo, in questo libro che hanno una, un tenore, una dimensione che potremmo dire cosmica, cosmologica o cosmogonica. Questo bambino ha delle immagini legate, legate al, allo spazio, alle stelle, no? uh, al cielo. E allora ecco che questa figura materna ancora di più viene proiettata su questo sfondo mitico, archetipo appunto dell'origine di ciò da cui si proviene miticamente no? eh, ma anche ad un livello più semplice come si può ricordare la programmare per questo esercizio questo libro è anche un grande esercizio di memoria cioè è anche un'indagine sulla memoria come si, come si fa a ricordare? che cosa vuol dire ricordare? vuol dire reinventare, ricostruire, eh, quanto è fedele, quanto può essere fedele alla nostra memoria eh, e qual è il modo giusto di mantenere la memoria, la presenza direi della madre attraverso la memoria, quanto può essere viva questa presenza attraverso la memoria. Eh, un elemento per me molto evidente è è persino banale, ma proprio perché banale è apparentemente insondabile, è la dimensione dell'amore. L'amore della madre nel doppio senso del gentile. L'amore che la madre ha è l'amore che noi abbiamo per la madre. Allora, che cos'è questo amore? Da un lato sembra avere una caratteristica particolare sembra essere l'amore incondizionato cioè un amore senza condizioni senza perché senza motivazioni eh, quindi qualche cosa che un filosofo come Derrida chiamerebbe l'avvento dell'impossibile accade qualche cosa che apparentemente è impossibile di solito tutto da noi nella nostra vita è condizionato in qualche modo invece l'amore della madre nella sua purezza originaria e di questo io posso testimoniare qui a persona, ha un tratto trascendente, eh, cioè sembra non avere nessun perché, sembra non essere giustificato, sembra non pretendere in cambio qualche cosa, sembra essere un'oblazione totale, un dono di puro amore assoluto. E in quanto tale è interessante filosoficamente perché prova di una possibilità speciale, la possibilità dell'incondizionatezza una possibilità di assolutezza che la nostra esistenza fatica a trovare traccia, a trovare traccia nelle esperienze normali della vita. Ma dall'altra parte si pone l'altra questione. E come deve essere l'amore che abbiamo noi per la madre? Come possiamo rispondere a questo amore assoluto e incondizionato? Qual è il modo giusto, il modo sano? C'è un modo sano e un modo invece non sano di corrispondere a questo amore o anche di dare questo amore da parte della madre nei confronti eh, del figlio qual è il confine quali sono le condizioni di, della, del giusto rapporto del rapporto sano e del rapporto non sano eh, l'unione e la separazione altro grande tema l'unità, la madre con l'immagine dell'unione e dell'unità e dall'altra l'uscita a un certo punto tu dici, no, questa specie di espulsione della madre terra no? essere lanciati al di fuori del, del ventre materno fisicamente ma anche simbolicamente però nella vita la, conserva la conservazione di questa duplice polarità l'abbandono la, la, della madre ma al tempo stesso l'impossibilità dell'abbandono è il mantenimento dell'unione dell'unità, della dimensione dell'unità profonda anche a livello archetico leggete questo su due piani concreto, empirico e interiore simbolico, archetico qual è questa buona distanza? come si fa a mantenere questa buona distanza? Hegel diceva così traducendo in maniera un po' garibaldina che eh, la il fine della famiglia è quello di essere eh, sorpassata, di essere superata eh, questo è l'obiettivo della famiglia del popolo e così anche per la madre il fine della madre è quello di far sì che il figlio sia completamente emancipato e quindi che lei diventi come dire, una realtà inutile che non sia più madre in qualche modo siamo in grado di vedere la madre come altro dalla madre eh, 
Ecco, questi sono alcuni spunti che mi sono venuti, poi ci potrebbero essere eh, molti altri. Il pregio di questo testo, l'ultima cosa che dico, è che pone degli interrogativi filosofici di argomenta anche perché ci sono delle parti come dire, di, di ragionamento, però in un modo incarnato, non sono ragionamenti disincarnati sono incarnati e la figura della madre che è molto fisica e molto corporea è anche un'immagine di questo libro è un'immagine del pensiero Pensa, pensiero incarnato eh, allora questa fisicità della madre è anche la fisicità del pensiero è anche la necessità di cui noi tutti rivendichiamo che il nostro pensiero sia incarnato perché qui ci siete siete dei corpi di fronte a me siete delle persone siete delle, degli entità viventi e le nostre riflessioni partono dalla nostra vita, dalla nostra esperienza. E questo libro riproduce un po' questo, perché il pensiero è incarnato, parte dal corpo della madre e dal corpo della mente del figlio che vive questa realtà eh, e cerca di ragionare senza mai abbandonare questo contatto, diciamo così, eh, con se stesso e con quel doppio di se stesso che è la madre. Questo è qualche spunto che mi è venuto, qualche domanda, tenetele già dentro, potrebbe essere uno, 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 già un elemento di, di lavoro e di riflessione, e adesso cedo la parola a Roberto, scusando per il tempo che è stato grande. Io per esempio un libro di filosofia come Master del Senso, non so quando diceva, quando lo abbiamo fatto presentare il Master del Senso, il sottotitolo, ricordate, come indagniamo il tempo, la morte, lo stupore di esistere. O io per esempio un libro di narrativa, questo è un romanzo breve, quindi va letto come un racconto, guido che ci serve a cogliere gli aspetti veramente uh, essenziali, perché devo dire che è una delle migliori presentazioni che sono state fatte di questo, di questo mio racconto. Teniamo conto che sono, appunto, teniamo conto che questa è narrazione, che tutti i pensieri vengono dopo, no? E oltre a presenta il libro, essendo anche un po' filosofo come lui, nel presentare questo libro tengo a sovraccaricare di senso un libro che appunto invece va letto e goduto come narrazione, perché è una storia molto fantastica, molto, molto visionaria, molto calda, anche, anche appunto drammatica. È chiaro che però uno non può parlare della storia cioè, soltanto, naturalmente. Quindi andiamo subito a parlare un po' del senso diciamo, di, questa, di questa storia, che si intitola il sottotitolo Piccolo altare per una madre. E il piccolo altare per una madre, adesso ci vediamo in copertina, questo quadro di, di Friedrich, di Gaspar Friedrich che è, tra l'altro è usato anche nelle maschere del senso, questo si intitola Il sognatore. Qui appunto non si vede un magnifico quadro del 1842 romantico, che anche il mio libro è letteralmente, pur essendo io insomma, del Novecento, tra qualche componente romantica c'è anche in me. Si tratta di un uomo che guarda appunto, come dire, una sorta di tramonto, eh, appunto arrossato, guarda lontano, guarda lontano, cioè che è lontano un concetto che lo guardiamo spaziale, il lontano, l'indefinito, e quindi anche ciò che non c'è più attraverso le nuvole di un tramonto. Ma dove si trova questo signore? Si trova praticamente eh, dentro una, una chiesa gotica veramente sconsacrata, non solo crollata, si trova tra le rovine di una chiesa gotica e guarda l'orizzonte. Il Friedrich è intitolato il sognatore. E questo ci azzecca moltissimo per il mio libro, perché il mio libro è pieno di sogni. Per esempio i sogni incrociati che fanno la madre e il figlio. Eh, quando Dio, appunto, questo psicologo, diceva che la madre deve insegnare al figlio a sognare, è chiaro che l'amore è la premessa del sogno, non solo la premessa del sogno, è anche la premessa dell'addormentamento. Non sa che psicologi che addormentarsi vuol dire comunque sempre addormentarsi nelle braccia di qualcuno o di qualcuno. Nell'attimo prima di addormentarci noi dobbiamo sentirci comunque sinecura, essere sicuri. E la prima fonte della, della sicurezza è la madre. Tutto ciò che ci abbraccia, che ci culla nel presonno è la metafora della madre. Il bambino a un certo punto cerca sempre la madre nell'effetto, cerca sempre la madre da tutto, da tutto. Il problema è quando la madre non c'è più, che deve reinventarsi. Ora una madre è appunto accogliente, una madre continente, come dice Vinco, che è appunto una madre che insegna al figlio non soltanto a sognare lei e lui, che è sognarsi insieme, sì, sono dei sogni crociati, ma anche praticamente a raccontare la propria vita su questo stesso. Cioè in me questo all'interno di una storia, quello che dicevo nel maschio del senso, cioè noi tutti in qualche modo, e gli psichiatri lo sanno, gli psicoterapeuti lo sanno, siamo sempre alla ricerca di una storia che ci contenta. 
E questo lo magari così sentiamo meglio. Cosa è una storia che ci può intendere? Non tanto essere il protagonista di un film che ci guarda, di qualcuno fosse anche un dio, diciamo, un padre. Per un bambino è un dio la madre. E la madre che mi inserisce all'interno di questo è comunque una storia di amore, cioè io ti odio, ti ho voluto perché mi amo bene. Anzi, la, la, la vera volontà non è quella di prima di finire la casa. Sentite? No. 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 Allora ditelo. No, devo, devo alzare la voce. Sì. Sì, 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 io gli ho chiesto infatti di chiudere la porta, ma no, però dovete dirlo se lo sentite, perché poi l'intera cosa... Se volete mi alzo in piedi... In me, no, 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 ma no, si è sempre sentito. Eh. Allora, c'è che parlare un po' più forte e... Noi dobbiamo sentirci praticamente giustificati fin dal primo giorno dell'esistenza. La madre è la nostra grande giustificatrice, la madre è la nostra grande giustificatrice. Ma voi, 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 voi mi provo, perché io ho una voce così, che se mi amplificano non faccio dei dati, però... Allora, allora qui ho appena staccato, però... Allora, dove si infilava questa roba? Qui c'è un microfono, prendo un po', vediamo se funziona. Ma ci provo, mentre finisce il microfono ci va. Mi sembra che una delle, delle, delle non dico degli scopi, ma delle, delle basi e fondamenta del nostro evento è sentirsi giustificati come esistenti. Ora, la mamma è la grande giustificatrice iniziale e la prima grande giustificazione del fatto che noi abbiamo senso, che la nostra esistenza appunta a un senso. Il primo volto che noi vediamo con la madre, il primo sorriso che noi vediamo con la madre, se noi vediamo la prima volta la madre non sorridente, è il primo dei nostri grandi problemi vuol dire che il mondo che non ci sorride, ossia che non, che non, che non ci accoglie. Adesso forse è così meglio. Quindi stavo dicendo per chi non, non ha sentito che il nostro problema, eh, fin quando la madre c'è, anzi il nostro problema, la nostra grande volontà è di essere praticamente accettati come esistenti. E questo vale per tu, vale sempre a questo punto. Io chi sono rispetto a te? Perché io rispetto a me stesso sono un, narci un narcisista. Se il rapporto è soltanto fra me e lo specchio, ecco, so, ma se lo specchio è un altro, se lo specchio è il volto della madre, è chiaro che io ritrovo me stesso negli occhi della madre e mi sento giustificato, voluto una seconda volta, da vivo, non da pre-vivo. Cioè volere un figlio è una cosa, volere il figlio mentre il figlio c'è è una cosa molto più bella. Rivolerlo, rivolerlo sempre. Ancora, come diceva il produttore Calcati e Lacan, ancora, io ti voglio ancora, ti voglio un anno, ti voglio cinque anni, ti voglio a, a, a vent'anni. Se la mamma dice io ti vorrò anche a ottant'anni, te figlio, il discorso cambia. Perché eh, eh, rovesciamo questo, questo volere, praticamente il figlio dice alla madre io ti voglio, il figlio non può neanche volere, dire cioè, volere la madre, la madre c'è già, la madre è quell'eterno che c'è già, è quell'eterno. In questo appunto romanzo la madre, il figlio che va dai, dai, quattro, dai tre ai praticamente dieci anni, voi sapete che prima dei tre anni non ricordiamo nulla, quindi è chiaro che è un racconto su sull'infanzia di un bambino e il rapporto con la madre parte all'incirca due o tre anni, molto interessante sarebbero i nostri primi ricordi, come diceva Adler, il nostro primo ricordo è il nucleo fondamentale, la ghianda del Tala Ilman che sorregge tutta la personalità. Io ho un primo ricordo che ho messo in un romanzo, ecco praticamente il, diciamo che il bambino trova nel volto della madre appunto lo specchio, la cella della dea. Io comincio naturalmente a parlare un po', un po a sprazzi, perché la cella della dea? Perché eh, piccolo altare per una madre? Perché eh, nella memoria che Guido appunto ha citato, la, la memoria salvifica, la memoria per i poeti e non soltanto per Foscolo, è sempre salvifica e non soltanto per Omero è salvifica la morte salva il passato salva gli eroi ma la memoria ma se tra questi eroi c'è una madre la memoria salva, salva anche la madre Mnemusine è femmina è donna, è dea cosa vuol dire la cella della dea? naturalmente il bidello della mia scuola ha detto no io non, non leggo praticamente libri che hanno titoli car carcerari la cella della dea 
questa ovviamente è una battuta ma la cella della Dea non ha nulla a che fare con la cella di un aguzzino la cella della Dea è quell'elemento del tempio classico greco-romano in cui si custodiva l'immagine o la statua del Dio in quella, in quella cella del Dio potevano entrare soltanto sapete coloro che avevano la gestione del sacro cioè i sacerdoti pensate che in questo caso il figlio è un sacerdote rispetto a quella dea che è la madre ma che cos'è la cella dea? cosa vuol dire custodire la madre come statua di una dea dentro un tempio se questo è il tempio della memoria vuol dire salvarla non soltanto del ricordo ma naturalmente dell'amore degli affetti, salvare quel qualcuno che a un certo punto non c'è più questo libro parla del trauma che avviene quando quella roba, quella cosa immortale che è la madre, che è il nostro grande primo specchio, non c'è più. Questo libro parla del trauma dello specchio infranto. La canna appunto sul, sul, sull'immagine del bambino allo specchio ci costruisce tutta, tu, tutta una teoria. È la, proprio, è la propria identità il guardarsi nello specchio da parte del bimbo. Gli animali forse non ci riescono. Ma se quello specchio è la madre, è chiaro che la madre è la garanzia non soltanto della dalla propria sussistenza ma anche di una qualche immortalità in questo romanzo dicevo il bambino pensa che la madre sia immortale c'è stata una fase della nostra vita che può finire a 4 anni, a 5 anni può finire addirittura a 8 anni come per questo bambino in cui noi pensiamo che davvero una madre non può morire quali sono le premesse nella nostra vita, quali sono state le sensazioni, i momenti i primi momenti nei quali abbiamo appunto appreso che una madre può morire. Più che trauma, io parlo proprio del crollo del senso e del crollo della scommessa dell'immortalità. Perché l'immortalità, come scommessa che tutti quanti ne abbiamo fatto un giorno, forse continuiamo a fare o non facciamo più, passa attraverso il volto immortale della madre. Mamma, tu non puoi morire. Perché se morissi tu, morirei muore il nonno perché, mu perché è morto il nonno? perché era vecchio mm, quando c'è appunto l'esperienza della morte del primo parente in famiglia eh, fateci caso non si accosta mai quel parente anziano alla madre madre tu sei giovane sei l'eterna l'eterna giovinezza il libro parte con un episodio che magari appunto leggeremo se volete in parte cioè poche righe in cui il bambino che si è innamorato di in un'alta regola della madre praticamente da 5 anni, eh? si può anche innamorare a 5 anni, c'è un altro ego della madre, c'è una signora di cui lui si innamora, che si chiama Gloria tra l'altro, simbolicamente, la signora di cui lui si innamora si chiama Gloria. Questa Gloria appunto ha 30 anni, è la moglie di un tenente, il bambino se ne invalisce, anche lui a volte siamo innamorati da piccoli, da bambini, forse non ce lo ricordiamo più, e a questo punto il bambino va dalla madre, in questo episodio iniziale che si intitola che il titolo del capitolo è Le nozze impossibili, va dalla madre e appunto le chiede mamma, ma quando diventerai giovane e io diventerò più grande, ci sposeremo, vero? Cioè la scommessa qual è? È che la mamma ringiovanisce e che lui cresce. Quindi si incontrerà in un punto intermedio in cui si realizza questa gamia, gamos, queste nozze appunto impossibili. E quando la mamma appunto gli risponde bambino mio, c'è cioè, l'entropia, non potrò regredire, non potrò diventare come la signora Gloria che tanto mi piace, io non, pot non potrò ingiovenire, per noi è una, adesso è una certezza quasi banale, ma pensate a un bambino che ha 5 anni, che si sente dire no, io non ringiovanirò, io sarò sempre meno giovane, io tenderò addirittura a sparire, a scomparire. Quale può essere la reazione di un bimbo? Scusi, mi questa, questa cella della dea da dove, da dove viene naturalmente dal fatto che eh, appunto il bambino vuole rinchiudere la mamma in un qualcosa di eterno no? 
questo libro parla di immortalità. Oggi facevo, faccio una piccola parentesi, facevo una domanda, ieri facevo una domanda a dei quindicenni, no? Quanti tra voi, io una classe, cioè una classe sono, sono insegnante, avete capito, perciò sono venuto in ritardo, e praticamente chiedo a questi 28 ragazzi che hanno 15 anni, eh, faccio una domanda politicamente scorretta, quanti di voi credono all'immortalità? Su 28, quanti pensate che abbiano alzato la mano? Ai nostri tempi io avrei alzato la mano, a 15 anni avrei alzato la mano, 2 su 28, 2 su 28, e poi gli altri fanno religione, fanno religione, e gli altri, ecco, la scommessa sull'immortalità, soprattutto personale, perché poi c'è anche l'immortalità della natura, della materia, del divenire, e tutte queste belle parole, ma senza di noi. Tutto continua, la vita è eterna, ma senza Roberto Caracci, Guido Brivio, è diverso. Un'immortalità che ci trascende senza di noi. E questo è un po' il trauma del, 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 appunto del bimbo. Ecco, allora la mamma appunto dice, guarda, io regredisco, cioè invecchio, non ringiovanisco. E il bambino con chi se la prende? Con la madre. Se la prende con lei. Dice, tu sei cattiva dentro, perché mi dai una... Mi dai una notizia che non è vera, il bambino non accetta che lei possa invecchiare, che lei possa appunto morire. Il piccolo altare per una madre è forse il risarcimento che tutti quanti noi dovremmo un giorno fare su quella che ci ha messo al mondo. Un risarcimento postumo, il risarcimento è sempre postumo. Quante volte anche nelle canzonette non si dice quante cose avrei voluto dirti, papà, mamma. C'è sempre un di più che non abbiamo detto. Cos'è questo? Ipocrisia o è senso di colpa? Quanti anni abbiamo, abbiamo praticamente avuto per dire a nostro padre, a nostra madre, in questo caso, quello che volevano dire? Poi alla fine, a un certo punto, il genitore se ne va, parca mia, che cosa non ti ho detto? Gli vai, gli vai a parlare sulla tomba. Gli celebri, nel mio caso, un piccolo altare per una madre. Piccolo. Perché è postumo. Non che naturalmente, per come già penserà l'autobiografico, se non me lo chiedete mi fate un favore, <ride> l'autobiografico è chiaro appunto che c'è, però come diceva giustamente Guido Brigo, questa mamma è un po' l'archetipo della madre, io distingo sempre fra tre, fra tre madri, l'ho detto in altre presentazioni, una è la madre fisica, Anna in questo caso, una è l'ideale della madre che non coincide con la madre, un bambino, un, soprattutto quando cresce, un giovane, un ragazzo, può avere un ideale della madre che non coincide con la madre fisica. Cioè, madre, tu non sei il mio ideale di madre. Se poi andiamo sulle patologie, soprattutto femminili, qui parla Massimo Ricalcato, con cui siamo in contatto anche per questo libro, beh, e eh, allora, se l'ideale della madre non coincide con la madre reale, anoressia, panico, sono le, a volte delle conseguenze non immediate, ma che fanno parte della vita delle bambine, ma forse anche dei, dei, appunto dei figli. Quindi madre fisica, Anna, così è mamma. Ma l'ideale della madre, come vorrei che tu fossi mamma, e spesso non coincidono, se l'ideale della mamma coincide con la mamma reale, mamma, tu sei il mio ideale di mamma, questo la mamma vorrebbe sentirselo dire, no? Non sempre il figlio glielo dice. Tu sei il mio ideale di mamma, speriamo non postumo, mia madre era, e eh no, mia madre era, e poi la terza è l'archetipo della madre, eh, cioè, citato da, da Guido, un po' unghiamo questo, 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 questo passaggio, l'archetipo della madre non è nella madre fisica, nella madre, nell'ideale della madre. L'archetipo della, della madre è praticamente un qualcosa che contiene il tutto della madre, nel bene o nel male. La madre è dalle braccia strette, che ti strangola, nelle fiabe diventa la matrigna, diventa la strega, diventa la mamma che uccide, diventa la mamma che ti uccide nell'utero. Cioè Recalcati dice una cosa bellissima sul parto, dice che a un certo mom momento appunto la madre, è un'esperienza che non abbiamo né io né Guido vissuto, però eh, nel momento in cui tu stai per espellere il figlio, che succede? Hai un attimo di volontà mortuaria di trattenerlo. Ciò che aumenta il dolore dell'espulsione, perché ci sono due forze in te, Eros e Thanatos. Thanatos ti dice trattienilo, è mio. E ci sono delle psicotiche che durante il parto hanno questo, 
ecco, trattiene, ucciderlo dell'utero, sarà sempre mio. Lo so che è terribile, però lo dicono i psichiatri. Dall'altra parte la volontà di espellerlo. Allora dice Recalcati, giustamente, quando la volontà di espellerlo prevale perché tuo figlio non è più tuo, in quel momento non puoi dire più neanche mio figlio, io amo questa creatura comunque, non è mia, la, l'espello contro il cielo, infatti c'è un sogno di espulsione quasi iperbolica del figlio verso il cielo, mio figlio non mi appartiene più l'attimo dopo che ho partorito, mio figlio non è più mio. La stessa cosa lo dice appunto il figlio della madre, mia madre, eh, se abbiamo tempo leggiamo il brano, non era mia madre perché mia madre non era mia perché mia madre non era soltanto madre lui è esordito proprio con questo concetto ma nostra madre prima di essere nostra madre chi era? io da bambino non mi sono mai interessato a chi era essenzialmente mia madre come donna poi all'interno della famiglia patriarcale e maschilista come la mia è chiaro che figurate se mi interessavo del passato di, di mia madre però crescendo dalle foto, andare a sapere chi era l'origine Anna, senza di me perché bisogna quando c'è l'amore, è sempre amore di qualcuno a patto anche che io non ci sia quindi amare una madre come donna, prima di essere madre è il contrario di quello di amare tua madre perché è tua madre è troppo facile tua madre è una donna e la stessa cosa vale per la madre nei confronti del figlio è troppo facile amare un figlio perché tu figlio dovresti togliere il tuo e forse anche la propria figlia perché come diceva Guido noi siamo tutti figli tutti figli ma purtroppo non tutti genitori quindi ma siamo sempre eh, appunto figli e volevo soltanto dire appunto, una cosa per il futuro e poi faccio parlare sì, perché altrimenti gli altri certo poi mi è girato tutti questo è un salotto letterario, appunto a me, perché io sono abituato a presentare, per cui insomma, cerco di eh, mettere a bada la, la loro lea, come bisogna dire. Allora, parliamo del rapporto fra la madre e lo spazio, cioè giustamente lui ha, ha parlato di un romanzo cosmico, bello, mi piace, mi piace questa, questa definizione, ma non da pessimismo cosmico, soltanto cosmico. Praticamente eh, le braccia della madre possono essere, ho detto, strette, il braccino corto. Braccino corto vuol dire anche avaro, avaro di affetti in questo caso. E cos'è il braccino corto delle braccia della madre? Quando la madre ti abbraccia per tenere suo figlio. Lo fa a due anni, lo fa a quattro anni, può farlo anche a vent'anni. Vieni qua, bambino mio. Quell'abbraccio è la premessa di uno stretto lamento più o meno metaforico. Le braccine corte. Quelle braccine corte sono quelle di una avarizia affettiva che rinvia al narcisismo materno a quello che Freud e appunto Lacan chiamano la, la madre fall, fallocentrica, ossia praticamente il figlio, lo dice Freud, lo dice Lacan, diventa il fallo della madre. Ma questo qui andiamo in altro, ossia stringe il figlio come fosse l'oggetto eh, che lei non ha, naturalmente con tutta la contestazione che si può fare del maschi, da Freud, del maschilismo di questo concetto, eh. però appunto effettivamente... Molto spesso, eh, quando la madre a volte... Non... Come una sua mancanza, no, cioè, una, una, in un'assenza che si moltiplica poi, e lo sapete questo, quando non c'è accordo con il marito o quando il marito è il grande assente. Il figlio resta come ostaggio. Il marito se ne va, affettivamente, o tradendola, o allontanandosi, e molto spesso il figlio resta come ostaggio nelle mani della madre che ha il braccino corto, che lo prende lo stretto. Questo è il primo modello di madre che entra nell'archetipo della madre, non c'è nulla da stupirsi se c'è questo tipo di madre, perché poi può anche non farlo in maniera plateale, però a volte sono delle pulsioni. Dall'altra parte c'è la madre dalle larghe braccia, mi viene in mente le braccia della Chiesa, del Vaticano, fin troppo chiuse quelle, perché a un certo punto si chiudono. Le vere braccia della madre continente, della madre che ama, della madre che dona al bambino il il dono più grande che è la libertà, libertà da lei e a dalla sua morte, sono appunto le braccia che lasciano lo spazio al bambino per sfuggire a queste braccia. Perché il bambino vuole, come in questo caso, al tempo stesso sentirsi abbracciato e sentirsi espul- espulso. Quindi la madre vive queste contraddizioni, il grande abbraccio, ma talmente grande che l'abbraccio è poroso. Cioè tu puoi passare dappertutto, è il contrario del piccolo abbraccio 
che non è poroso che ti stritto è allora perché questo l'ho fatto sullo spazio e chiudo perché eh, come diceva qualcuno c'è anche appunto la io ogni tanto cito psicanalisti perché chiaramente il libro ha a che fare molto con la psicologia e non tanto con la filosofia appunto in questo caso la madre vera è una grande donatrice di spazio perché lo spazio è la cosa più bella che noi possiamo avere lo spazio è il fratello della libertà quindi si può amare qualcuno ecco, si ama qualcuno quando lo si ama con tutto lo spazio che lui può avere per allontanarsi da noi addirittura eh, cito ancora Massimo che gli fischieranno appunto le orecchie Massimo parla addirittura del rapporto fra Cristo e la Madonna Massimo Ricalcato e secondo Ricalcato questa è una tesi piuttosto forte la Madonna sarebbe una di quelle persone che già sapendo che il figlio non era suo e sarebbe eh, destinato a, a morire a essere crocifisso lo lascia comunque andare e accetta questo dolore. Questo è il massimo, è l'estremo naturalmente, no? Accettare che il figlio se ne vada anche se il figlio va a morire, perché è la sua libertà di morire. L'egoismo materno non prevede neanche la fuga del figlio, che poi diventa il figlio del prodigo, per dire. Quindi donare la, la libertà è la grande missione della, della madre. Questa madre che racconta al bambino le fiabe, che incroci i suoi sogni con i sogni del, del bambino, che insegna al bambino ad amare e a raccontare lei e lui, e quindi anche a raccontare questo elemento un po' autobiografico, perché sono un po' un narratore, questo bambino è, è il bambino a cui la madre a un certo punto fa il dono più grande, che non è semplicemente l'amore, l'abbraccio, ma il cosiddetto abbraccio aperto, l'abbraccio che libera, addirittura l'espulsione. Dopo di lei ci sarà un mondo completamente aperto. Questo mondo è fatto di due cose, di angoscia e di gioia. E dobbiamo tenerci. Perché un mondo senza nostra madre, senz'altro almeno per un, per un attimo, è stato un mondo di angoscia. Anche se non avessi odiato la madre, è stato un mondo di angoscia. Ci è crollato il mondo addosso. Ma una madre continente che ti dona la libertà fa di quel crollo questo uno sguardo nel vuoto che diventa uno sguardo al tempo stesso nostalgico e pieno di voglia di vivere. Credo che questa, su questa dimensione della libertà possiamo lasciare spazio alle, alle osservazioni. Eh, Trente spunto da questa testimonianza, per così dire, testimonianza filosofica che ci ha lasciato Roberto, nel senso che è una testimonianza di un'esperienza che cerca il senso, come nel libro precedente in cui si interroga sul senso, qui c'è l'interrogazione sul senso attraverso questa dimensione che è la madre, questo spazio come ha detto giustamente lui. Eh, a partire da questo e a partire dalle questioni che vi avevo enunciato in maniera più così meccanica, diciamo diretta all'inizio io, su cui poi potremmo anche proseguire a discussione altre volte perché mi sembra riduttivo non approfittare dell'occasione questi spunti per riflettere anche durante la settimana proseguire, vi darei eh, la parola e, e vediamo come, come riusciamo a indagare questa origine, se è possibile. Se è possibile. Eh, allora, Titti, prego. Parlate forte così sì. ti sento. Io mi ritrovo molto in quello che lei ha detto, eh, perché sono stata condizionata dalla sorte a diventare una madre da braccia larghe. Credo che non avrei potuto fare nulla per negare perché questa cosa si realizzasse, perché mio figlio che ha fatto un Erasmus, questo Erasmus si è trasformato in una scelta di vita totale a 360 gradi. Io sono un ricordo dentro di me fortissimo che quando lui è partito eh, mio marito è rimasto sconcertato perché io, mentre lui mi diceva sai allora Stefano non l'hanno preso la in Svezia e l'hanno accettato e è per la Svezia io ho avuto nell'immediato una eh, sensazione di contentezza e di orgoglio ma subito dopo sono scoppiata in un pianto diritto perché io stavo sentendo come madre quello che poi sarebbe successo. Quindi non è che l'ho accettato, l'ho subito ma l'ho anche capito e l'ho vissuto, ho cercato di dirlo fino ad oggi, eravamo nel 1994, quindi puoi immaginare quanti anni sono passati, 
e ho accettato questa cosa dicendo il destino della mia vita è quello di eh, accettare la lontananza. Mio figlio che un giorno mi ha detto sei mamma, c'è un bellissimo proverbio in piano dove dice che bisogna lasciare le ali ai figli perché vanno. E io gli ho risposto che l'ho risposto, gli ho detto io voglio un pezzettino per fare la sera. Ecco, vi, vi chiedo solo una cosa come osservazione generale. Eh, questo tema si presta particolarmente all'autobiografia. Eh, Cerchiamo di tenere sempre presente che il nostro fine è quello di affrontare delle questioni in termini eh, generali, in termini filosofici, in termini concettuali. Quindi per evitare è sufficiente che poi ognuno racconti la sua storia che può servire come spunto per... Io sai che di solito faccio così. Esatto, esatto, lo so, infatti per questo <ride> so che lo posso, lo posso dire. Però per evitare poi che abbiamo tante narrazioni, perché... Ecco, allora io vi ricordo le questioni che secondo me si possono mettere a fuoco, ce ne sono anche altri ovviamente, no? eh, si può conoscere la propria madre, eh, quando la si può conoscere? La si può conoscere soltanto come madre, e già non sarebbe più facile, la si può conoscere, conoscere come altro da madre. Io posso conoscere me stesso solo come figlio, posso conoscermi anche al di là del rapporto del figlio, della dimensione del figlio, del rapporto con mia madre, intendo dire. Eh, qual è la distanza? Qual era la differenza tra la dimensione sana e la dimensione non sana di questo eh, rapporto? No? Ehm, il rapporto tra l'unione e la separazione, anche in questo caso, l'unità e l'allontanamento, la, l'esperienza dell'amore, dell'essere amati, eventualmente, perché non tutti possono fare questa esperienza, dell'amore incondizionato, un'esperienza diciamo straordinaria dell'esistenza in cui tutto sembra condizionato ed essere dettato a uno scambio economico da un lato e dall'altro la, la possibilità o la necessità di rispondere a tutto questo in un modo che sia adeguato ma al tempo stesso eh, che abbia questa dimensione della libertà che mi sembra il tema punto fondamentale del rapporto con la madre. È possibile la libertà? È possibile un rapporto libero con la propria madre? È possibile essere libero con la propria madre, essere libero dal proprio figlio? È possibile l'amore nella libertà e come? E quando invece questo eh, non è possibile? E poi fino a e altri punti che ti ho così un po' chiesto. Prego, prego. Appunto la signora, allora, cioè, a me i testi di giovanotti non piacciono, però a un certo punto c'è un verso che dice quanto sei disposto a perdere. Allora, quanto, sei disposto? quanto sei disposto a perdere? Disposto a perdere. Lo dice anche giovanotti, ci arriva pure lì. Però appunto, ecco, allora se noi a, 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 diciamo, usiamo questa frase con un figlio, quanto tu mamma sei disposta a perderlo? Non a perderlo nel senso di, insomma, di, 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 di non averlo più, ma a perderlo con le, con le braccia aperte di cui parla la signora. Io dico, faccio un'equivalenza, quanto più un figlio sente che la madre lo ama a tal punto che è disposta a perderlo, tanto più come in questo caso, quando la mamma non ci sarà più, lui sarà disposto a perderla. Cioè accetterà questo come, come, come un destino. Grazie. Allora, Irene aveva chiesto la parola, eh, Io ho sempre un un rapporto difficile con le narrazioni o le, le ricerche di senso, qualunque modo se lo si voglia dire, dei figli maschi riguardo al maschio. C'è sempre un'enfasi in questo racconto che non tiene proprio conto della donna madre. E forse noi donne che siamo state figlie, e molte di noi in seguito madri, abbiamo un rapporto più disincantato con questo concetto generale, meno, meno metafisico alla fine, oppure metafisico poi, poi, poi dopo perché ripercorriamo le vicende delle nostre madri, cosa che per voi chiaramente è escluso. Eh, penso che proprio noi che lo ripercorriamo abbiamo più eh, il senso concreto dell'ambivalenza dell'essere madri, dell'amare i nostri figli, amarli proprio sempre. 
è una cosa molto difficile da dichiarare oggi però corrisponde assolutamente al vero io voglio sapere qui dentro non voglio sapere evidentemente è retorico chi allattando a notte fonda il proprio bambino non abbia sentito una forte solidarietà con le poverette che hanno buttato fuori dalla finestra il loro neonato chi non ha mai sentito questo sentimento è meglio che c'è qualcosa di finto di imposto invece c'è una fortissima ambivalenza nella maternità e ne parla con grandissima proprietà Galimberti nel mito eh, del nostro miti del nostro, del nostro tempo, primo capitolo e io questo capitolo lo mando a tutti i giovani padri che hanno questi un pochino più di svolazzi io vedo qualcosa di, 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 di non profondamente autentico in che cosa? nella meditazione cioè, lei, sta, lei, sta, lei sta praticamente facendo una decostruzione una, una decostruzione del punto di vista maschile sulla madre rispetto esatto. al punto di vista femminile perché è diverso perché è oggettivamente una cosa diversa sì, no? e, ehm, e anche eh, la, 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 la riconquista la riconquista lenta e faticosa della pienezza di affetto di amore, di complicità con il proprio bambino non è scontata avviene tantissime volte ma ci sono tante volte in cui non avviene il fatto che l'amore materno sia sempre incondizionato non corrisponde al vero ci sono madri che sono riuscite ad arrivarci e altre no e sono madri comunque e sono, sono anzi direi che sono madri che meritano la nostra tenerezza molto di più di quelle che ci sono arrivate io volevo soltanto mettere questo piccolo dubbio nell'esaltazione della morte sì, no, grazie, è importante questa decostruzione, no? Perché... Volevo rispondere soltanto con un piccolo grazie. Grazie, così abbiamo una sala. Letto da Sino Albano che dovrà essere mia compagna e una buona lettrice. Bravissimo, una risposta alla signora. Tra l'altro tutto quello che ha detto rientra nell'archetto materno. Eh, questo brano qui. Sì, prima. Proprio. Una cifra. Mia madre. Non era mia madre. Mia madre non era mia e non era sua madre. Mia madre era Anna e non era neanche solo Anna. Io non potevo sapere chi fosse mia madre se non mia madre per me, se non la mia mamma. Mi aveva promesso che lo sarebbe sempre stata, ma lo aveva giurato a me offrendomi la parte di se stessa che mi adorava e cingendomi con lei in un comune orizzonte di bene, accettando di coprirmi e ripararmi sotto il tetto di una comune capanna, fatta di tegole rosse o di carta di giornale. Ma quanto al resto? Il resto di Anna? Che cosa ne sapevo io? E che cosa amavo io di lei? Quello che sapevo o quello che non sapevo? La sua certezza per me o il suo mistero ancora da dissipare? Grazie. Io ho avuto un assaggio anche di questa, di questa cosa eh, poetico-filosofica in qualche modo di pensiero poetante o poesia pensante, adatta alla figura della madre. Eh, c'era eh, Giuseppe che voleva dire qualcosa giusto? Se, se, se non vedo qualcuno fatemi dei segnali perché può darsi che vengo dei pezzi devo dire che io non volevo intervenire però mi sembra di essere stato un po' tirato per il lanciarchetto se ho capito bene 
abbiamo a che fare con delle donne che prima, durante e dopo rimangono sale, almeno si spera. Sarebbe auspicabile quantomeno. Francamente la celebrazione della madre che sembra deprivare questa persona della sua stessa caratteristica di donna, della sua essenza di donna, mi sembra un altro fatto che culturalmente ha provocato una quantità di disastri che mi pare sarebbe, sarebbe consigliabile quantomeno interrompere forse. E allora, il ruolo di madre avviene a un certo momento, credo, io non sono madre naturalmente, e mai meno sono neanche padre, ma ho imparato a conoscere molte madri attraverso le donne che ho conosciuto, che ho incontrato. Alcune di queste lo sono diventate, non a causa mia. Alcune di queste hanno mantenuto quella condizione di... di do... Allora, il punto è, secondo me, arrivo alla questione, che se le donne rimangono tali, anche al momento in cui diventano madri, la maternità potrebbe essere un ulteriore valore che però non può e non deve assolutamente inficiare la loro caratteristica di donna, altrimenti queste signore qua non faranno altro che tradire i propri mariti con i propri figli, inducendo questi figli, maschi in particolare, visto che poco fa sono stati chiamati in casa, a diventare a loro volta dei figli eterni e mai degli uomini. E allora io suggerirei questo, che le donne secondo me dovrebbero cercare, non è un obbligo, è una mia sollecitazione, di mantenersi tali anche dopo aver avuto il figlio e di fare in modo che il figlio si rapporti con la propria madre, non come la propria madre, ma come la donna che ha fatto il dono della vita a questo signore. Ecco, ti chiedo solo una cosa Giuseppe, e poi lascio la parola a Roberto. Eh, tu contrapponi la donna alla madre, ma la madre non ha, non, la, la maternità non è parte dell'essere stesso della donna? No. Cioè, è, come è possibile questa una specie di caratteristica? Eh? Allora, la donna è padre sempre, la madre è solo nel certo momento della... Sì, però fa parte del, della tipicità. Della... Cioè, la donna cosa sarebbe questa donna così contrapposta? Io conosco un sacco di uomini di madre. Sì, però eh, cosa, cosa ehm, anche di madri che fanno i padri, però eh, che cosa questa figura femminile che tu caratterizzi come in un certo senso quasi contrapposta alla madre, come, da, cosa, da cosa è caratterizzata dunque? Cioè, cioè la donna se rimane tale resta la donna che ha sposato quell'uomo lì e che non ha sposato il figlio e che non lo sposerebbe mai mai potrà essere di guida, di aiuto, di riferimento, ma non come sostituto di qualcosa, o tantomeno questo figlio non sostituisce il ruolo del padre e del marito. Questo è un grosso rischio, secondo me, a cui secondo me assistiamo anche fin troppo spesso, di figli che sposano la madre che dovrà dare loro, cioè i figli che sposano la donna che piace alla loro madre e che dovrà essere una madre altrettanto degna dei successivi figli, quanti ne conosciamo. Allora, se noi smettessimo tutti di essere madri, padri, bimbi, bimbi, ma semplicemente uomini e donne che assumono delle facoltà nel momento in cui avviene una certa crescita, che nulla toglie alla maternità e nemmeno alla paternità e neanche al fatto di essere figlio. Cioè, il figlio è un, uomo, è un uomo definito, che è figlio fino a 25-30 anni. Se a 30 anni rimane figlio, forse bisogna andare dallo psicanalista. E se la madre a 30 anni ha ancora un figlio a cui dedica solo la propria maternità e non si ricorda più del proprio marito, altro che il psicanalista, più dopo che viene dopo, rischia di diventare troppo duro. Vabbè, Roberto, mi dico qualcosa. Sono d'accordo con il signore, anche, anche Galimberti sarebbe d'accordo. Perché il mito, il mito della, della, diciamo, quando effettivamente si fa troppa enfasi sul mito della, della maternità, si guarda la donna soltanto come madre. No? Uno dice, allora, una donna che non è madre cos'è? Non è donna. 
D'altra parte però ti senti dire da qualcuno, e come, e come facciamo a contestarlo, che l'essere madre è uno dei modi per realizzarsi come donna. Questo l'ho già sentito, per cui sono due tesi opposte e mettiamoci d'accordo, forse sono vere tutte, tutte e due. È chiaro che una donna si realizza non totalmente, ma abbastanza, parzialmente come, come madre, quindi non essere madre forse vuol dire essersi perso qualcosa, ma dall'altra parte c'è chi dice no, perché se tu mi sovrapponi con enfasi il mito materno sul benessere donna non fa un favore alla donna, anche perché questa stessa operazione non la si fa con gli uomini. L'uomo rimane uomo anche senza essere padre, poi alla fine, invece io che sono padre so che per me è stato un arricchimento essere, essere, essere padre. Volevo dire soltanto appunto una cosa, eh, a proposito di quello che, che il Signore diceva, c'è un capitolo che si trova la Dea sacrificata alla Dea, cioè paradossalmente la stessa maternità che ti esalta può essere la maternità che ti usura, cioè se la madre diventa praticamente la maschera che il figlio dà alla madre soltanto come madre, è chiaro che la Dea madre è sacrificata a se stessa, cioè vuol dire che tu vieni seppellito in un ruolo, nella famiglia patriarcale questo avviene, tu sei madre, sei ma in quanto madre non te ne puoi andare, una volta eh, quando ero piccolo in quanto madre non puoi lavorare, perché lasci i bambini a casa, poi mia madre si è ribellata, a 40 anni ha lavorato, è cambiato tutto anche in me, anche il mio ex maschilismo si è convertito, non dico in femminismo, ma ho capito che cosa c'era de de dentro quel grande sopruso che diceva da parte del maschio, se tu lavori abbandoni i figli, cioè, hai, hai l'età per, per curare, curarti dei figli, ma quanti anni? Tutta la vita. No? Quindi questo, questo è il punto. L'altro punto, è, è, mi taccio, oh, riguarda eh, un, un, un ruolo che eh, la madre ha, quella dell'accoglierti e del raccoglierti. Ossia, come dice qualcuno, il nostro primo appello è un grido, quando usciamo dall'utero. Il nostro primo appello è sotto forma di pianto. Il pianto è una richiesta di, raccolti, di essere raccolti. Noi siamo come una creatura che pende su un abisso e appunto nascendo rischiamo di scivolare in questo abisso se non c'è qualcuno che ci raccoglie. Per cui la madre non è soltanto l'accoglitrice ma è la raccoglitrice. Ora voi pensate, faccio un piccolo salto, che il linguaggio è legain, che in greco vuol dire raccogliere. Il logos, la parola, è, è, è un modo per raccogliere per tenere insieme. Quindi io anche in questo libro faccio un, un collegamento molto arduo, però insomma, abbastanza insomma, buono secondo me, fra il raccogliere della parola e il raccogliere delle braccia della madre. Perché io dentro la parola trovo una, una culla nell'acqua, un'arca di Noè molto spesso, che mi riesce a salvare dai frutti della vita senza retorica. Quindi il, la, il primo appello è quello, cioè il bambino urla e questo urlo va raccolto, no? Posso dire alla faccia dei pedagogisti che una volta dicevano lascialo piangere, ricordate? Perché poi si vizia, no? Nella culla, otto mesi, lascialo piangere perché poi se intervieni ogni tanto quello cresce viziato, no? come se un bambino di 23 anni, non lo dico soltanto io, potesse praticamente pensare di utilizzare il pronto soccorso della madre a otto mesi nella culla per la vita, no? come se fosse ancora in grado di dire di, di faccio il furbo, insomma i consigli delle, delle, delle portinaie. Ecco, dicevo, il, il, il raccogliere, qui a un certo punto c'è un capitolo che si intitola poter cadere da qualche parte, è una cosa che ho già detto altre volte ma dico anche voi in sintesi proprio brevemente. Eh, una delle esperienze che, che il bambino fa anche nel gioco, sapete che è cadere, cadere, pensate, la paura del cadere, a parte del precipitare, ma del cadere, un bambino che è dotato della fiducia materna non ce l'ha, è dotato della fiducia materna, poter cadere da qualche parte vuol dire poter fare quello che puoi fare soltanto davanti a una madre, per esempio ricordate il famoso gioco di lasciarvi cadere alle spalle con qualcuno che vi raccoglie dietro, voi con chi lo fareste? Allora si dice io con mia madre lo farei, io l'avrei fatto con mia madre, se uno dice sulla spiaggia, ma non sull'asfalto. E allora in questo caso non si fida più neanche della madre. Noi questa, la fiducia la termine è talmente importante che esige proprio che, che è alla base di tutto, credo è alla base anche dell'amore. Anzi, amore senza fiducia non esiste. Quindi praticamente in questo gioco in cui noi ci lasciamo andare e pensiamo che qualcuno ci raccolga, cioè confidiamo che la nostra migliore amica, 
il nostro migliore amico, nostra madre, nostro padre, il prete, lo psicoterapeuta, l'ipnotizzatore ci raccolga, ecco questa è una cosa che andando avanti negli anni non faremo più, non troveremo nessuno su cui riporre questa, questa fiducia, salvami dal crollo. Quindi le mani della madre e le braccia della madre sono proprio quelle che sottraggono appunto questa corte, soltanto sottraggono alla precipizia dell'abisso, il trauma della nascita ma lo sottraggono anche al fatto che è alla sfiducia del mondo. Cioè noi cresciamo con un budget di fiducia o sfiducia del mondo, semplificando. Questa fiducia nel mondo è costruita durante l'infanzia. La diffidenza, io vedo per esempio in chi invecchia male, in chi vive su due o tre proverbi, come padron Tony, no? sa già quale sono. Ti dico io come stanno le cose e tira fuori un proverbio. Ma non c'è più la mezza stagione, non so, ti tira fuori un proverbio. Il che vuol dire che il cervello si sta atrofizzando su base affettiva. Cioè sei tu che non hai fiducia di dover appunto l'amore, ma probabilmente l'amore, soprattutto il primo grande amore, non è, non è appunto avvenuto. Quindi... Ok, no, grazie, grazie. È intenso tutto questo e mi rendo conto anche che il tema è estremamente difficile ma è bene che ci prendiamo lo spazio del tempo. Chi vuole dire qualcosa? Miriam, ecco. Allora io vivo lontano dal mio paese già da 35 anni e la persona che per me più contava, perché l'ho persa quest'anno, mia madre è mancata quest'anno, era lei, mia madre. Ed era lei quella con la quale io ho avuto dei contatti in questi anni, anche se non la vedevo molto. E sono successe cose molto strane in questi ultimi mesi, mia madre è mancata da poco più di sei mesi. Lei se n'è andata e io percepisco molto poco il mio corpo, come se lei andandosene avesse portato via anche il mio corpo. Al contrario, sento moltissimo il suo corpo dentro di me, come se lei fosse ora nata dentro di me. Il suo corpo per me è, è ora, perché lo percepisco solo adesso, dopo la sua morte, così, è diventato qualcosa di intoccabile, di sacro, come se io eh, la percepissi appunto in uno spazio sacro dell'anima e non potessi quasi avvicinarmi tanto, tanto pudore, tanto sento nei suoi confronti. Proprio un, un tema con me, con me, anche lei sta... Oh, scusa, anche, anche lei crea, crea, sì, 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 crea praticamente una, una cella dentro di se e per poi il fatto del corpo è bellissimo questa, questa immagine io mi sento a parte il fatto che eh, una, una delle prime appunto, conseguenze eh, della, della morte di un genitore così, così importante potrebbe essere eh, chiaramente come sapete la somatizzazione è soltanto una delle mh, poche e più, più famose conseguenze della morte di un genitore e non so quanti di voi appunto avranno cominciato a pensare, morto un genitore, che quella patologia stava maturando anche in loro. C'è un processo di empatia postuma che fa spavento, che gli psichiatri ben, ben conoscono. Cioè, praticamente io quando per esempio ho saputo che mio padre era morto per un'emorragia eh, al cervello, ho cominciato a pensare al mio cervello non più forte come prima. Cioè, diciamo che essendo il genitore appunto, la persona più, più importante, cominciamo a fare le metafore. Io come lui, come quelli che si guardano allo specchio, sentivo ieri un personaggio della TV che diceva io mi guardo allo specchio e praticamente a un certo punto ho visto mio padre. Ha cominciato a scrivere un libro, un personaggio appunto famoso. Vedere il genitore che cresce in te come un rampicante è un'esperienza al tempo stesso terribile, e, però appunto fatale. 
Avete già capito comunque che il mio libro è su come cambia la vita, la nostra vita, quando il genitore più importante della vita, che in questo caso è appunto la madre, se ne va. Io ho scritto un libro sul senso, no? E se voi ricordate, c'era cioè, un capitolo che era il senso di esistenza alla morte di un genitore. Che cosa cambia? Se non cambia nulla, e non ci credo, è il corpo che cambia, è la somatizzazione. Cioè, apparentemente non cambia nulla, apparentemente magari è morto qualcuno che per me era già morto prima. Però poi sostanzialmente il corpo risponde, il corpo è più sincero delle nostre razionalizzazioni. E, e per finire, lo sentiamo, ecco, per finire eh, c'è un'altra esperienza che è raccontata in questo romanzo, la morte prima della morte del genitore. Cioè noi percepiamo i pezzi che se ne vanno. Vediamo quelle cellule del genitore che se ne vanno. Pian piano, diciamo, papà, mamma, ma sei ancora tu? Noi lo sappiamo che non è più lui. Lo si dice anche, mamma, non sei più tu. No? Come se ci fosse una madre originaria che era tutta intatta, integra, e praticamente vediamo questo genitore che muore a pezzi. La morte finale è soltanto, per alcuni, la fine di questo sgretolamento. Tant'è vero che il maggior dolore è quando purtroppo il genitore muore all'improvviso. Naturalmente. Questo, questo è il senso, questa appunto è la morte a pezzi. Io devo dire che quella volta racconto soltanto l'episodio, cioè questo romanzo è autobiografico ma non tanto, eh? i tre quarti di questo romanzo sono inventati, attorno a dei nuclei, ovviamente, autobiografici. Vi racconto soltanto due aneddoti. Il primo... Forse due sono troppi perché poi sono già, ho letto okay. 34. Uno solo. Eh, uno, dai. uno solo. Sì, Mamma cosa fai? Giravi i ceci col telecomando. Giravi i ceci col telecomando. Un mio amico diceva ha messo, ha messo lo, lo, il caffè dentro lo zucchero quando ho messo il caffè dentro lo zucchero ho capito che era finita e, sì, una cosa ancora eh, mi viene da quello che lui ha detto eh, sempre la madre ma adesso c'è anche il padre qui il, il, il tema non è il padre però mi viene la domanda ma l'uomo guarda la madre come la donna guarda il padre? cioè il rispetto a quello che diceva Irene, ma questa centralità della figura della madre sarà vista soltanto dal punto di vista maschile, invece per la, per la donna potrebbe essere l'opposto, che la centralità non è la madre ma invece è il padre, eh, ed è speculare la cosa. Io sono solita dire se posso rispondere. Ma battuta poi c'era l'altra per sapere sì. te. Eh, io sono solita dire alle donne che perdono il loro papà, il loro padre, che quello è stato il primo uomo che le ha abbracciate e con questo poi eh, no, comunque rimane aperta la questione chi è che voleva in che era il padre era eh, la madre eh. molto soggettivo sì. allora prego ricordami io... scusate il nome è Arianna giusto ecco, io ho perso mio padre quando avevo 8 anni quindi ho un ricordo molto spiegato anzi proprio forse iniziano dalla sua malattia è morto di cancro quindi è stato un po' un calvario quindi mi ritrovo nella descrizione della decomposizione eh, perché ho vissuto l'intera malattia, non sono io così piccola, però mh, non avevo piena coscienza, ma un pochino sì, e comunque quei ricordi che in quel momento non erano magari sensati o sono diventati con il tempo, soprattutto con la mia adolescenza, in questo momento, cioè quando posso in qualche modo ripercorrere attraverso la memoria eh, quei momenti e capire anche le sue parole o sulle azioni. E volevo ricollegarmi a quello che lui mi ha detto perché mi ha fatto venire in mente un episodio al quale non ho dato particolarmente peso, ma se adesso ci ripenso è molto simile a quell'esperienza, io ricordo dopo la sua morte... Eh, tu parli del padre però, sì, a questo punto, ok? Di non ricordare più la sua faccia, ma appena morto, qualche giorno dopo. E poi mi ricordo di essere messa davanti allo specchio e aver visto la sua faccia nella mia, cioè io riuscivo a riconoscere la sua faccia nel mio volto, anche se io in realtà non assomiglio particolarmente, perché assomiglio molto più a mia madre, forse, ma riuscivo a vedere la sua faccia nel mio volto, ma io non riuscivo a ricordare la sua faccia, e quindi era un'esperienza molto simile. Però visto che stiamo parlando della madre, vi, adesso io ho fatto questa apertura sul padre, ma vi dissuado da intervenire sull'argomento del padre perché diventa ancora più complicato se possibile però invece il rapporto di una, di una figlia con la madre tu ti riconosci in questa come dire, 
in questa atmosfera che abbiamo delineato noi uomini che abbiamo parlato sino ad ora rispetto invece alle figure femminili perché c'è per esempio la differenza tra, mi pare, come dipinge la, la figura Irene da come invece la dipinge io non ho parlato di Miriam no, però come la, la, la prospettiva diciamo eh, questo è veramente difficile perché io ho un ricordo malato di mio padre no, la madre, stiamo parlando della madre sì, sì, no, ma sì, il, sì. mentre mia madre ho un, un ricordo presente vivo, anche sì. adesso so che mia madre ora posso immaginare se prima mio padre non, ho, non è qui presente, l'ho perso a tenere età, quindi non Tu hai fratelli o sorelle? Sì, più piccolo, vero? Più fratello. No, perché però è interessante capire questa figura, il punto di vista, cioè l'osservazione della figura materna, eh, quanto è condizionata dall'osservatore stesso, cioè dal punto di vista, per esempio, maschile o dal punto di vista femminile. Eh, questo è già una cosa che può dettare un grande pregiudizio, cioè noi costruiamo un, un, un archetipo, ma quanto, io non sono per gli studi come dire, di genere, però comunque è opportuno ricordare, cioè non è che tutta la nostra costruzione culturale, il nostro archetipo è, è vincolato da un eh, pregiudizio, nel senso tecnico del termine, eh, di genere, cioè maschile, punto di vista maschile, l'archetipo della madre è un archetipo che in quanto tale ha un valore assoluto o è il prodotto di una costruzione culturale maschile? Quanto, quanto è, è profondamente condizionante questo? Quindi da questo dibattito che vorrei conseguire la prossima volta, piacerebbe cioè anche che emergessero queste differenze per capire effettivamente se si può conoscere la madre o, anche, o, ha, o è impossibile, ci sono due madri, due archetipi, l'archetipo della madre dal punto di vista maschile e l'archetipo della madre dal punto di vista io ho un'esperienza una eh, di vita veramente forte. Eh, io ho una madre ancora viva di 105 anni. Quindi io ho letto, ad esempio, che questa fase della vita è la fase della, della grande attesa, cioè del, del non tempo, non c'è tempo. Da tutti i serafi o la madre? Io parlo del, proprio di come categoria di esistenza, una analista. Ma ti riferisce alla tua esperienza o quella della madre? Eh, quello che sto dicendo sì. adesso, tutte e due le cose, la stessa, entrambe attendono la fine. Sì, perché voglio dire questo, eh, in questo momento eh, io sto vivendo un assurdo, perché per me è un assurdo, di, di avere una madre che è ancora viva e della quale io sto desiderando la morte, capisci? Esattamente il contrario, cioè si è capovolto quello che lei ha detto all'inizio. E siamo in una cosa che mi fa stare malissimo perché io sto vivendo un'esperienza veramente molto molto forte tra l'altro se non ce lo diciamo emerge il sogno di questo, questo desiderio allora forse ancora eh, eh, Possiamo proseguire la prossima volta su questo tema, vi incoraggio a riflettere seriamente perché non è facile e ad avere come dire, delle interrogazioni filosofiche, delle risposte eh, che parlano della nostra vita ma che cercano di aiutarci a capire questo mistero e questo enigma che evidentemente è difficile avvicinare. Chi desidera acquistare questo libro lo trova in fondo eh, con qualcuno che è in grado anche di eh, darlo. Ringraziamo però per favore Roberto.